大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。全世界的晶圆代工厂商这几年一直在向外界传递一个讯号：涨价并非最终目的，只是应对成本上升的一种手段。制建厂成本、设备成本、研发人员薪酬和废片增加带来的沉没成本都急剧攀升。也让涨价变得更加频繁。台积电最近短短两个月内从降价到涨价，风向变化如此之快，背后肯定有一些因素悄然发挥影响。刨除通胀带来的薪酬支出、设备维保成本上涨，以及能源价格飙升等客观因素，过去几年大手笔投资建厂也推高了台积电的经营成本，特别是美国工厂。即便有政府的现金补贴和税收减免，制造成本还是比本土工厂高出百分之五十。高阶晶片效能的提升和飘忽不定的研发成功率，也使得流片成本水涨船高。台积电之所以四处建厂、增加资本支出，无非是为了响应上游客户的要求，储备产能，由此带来的额外成本压力。台积电当然要转嫁给他的大客户们。台积电也会照顾大客户的情绪，比如苹果就一直能优先预定产能，拿到最高折扣价。不过其他厂商就没有这么好的待遇了。部分终端市场需求出现复苏迹象，比如高阶手机以及和 AI 大模型相关的产业。手机整体萎缩是不争的事实，好在高阶市场一直很争气。截至今年二季度。售价在六百美元以上的高阶手机份额，出货量已经连续两个季度逆势增长，占比接近三分之一。乘着大模型这股东风 ，AI 晶片的需求更是在年内迎来大爆发。十月初有消息称，由于需求远超预期，辉达将把 Blackwell B 1 0 0 GPU 的首发时间从明年四季度提前至二季度。作为辉达旗下最先进的产品。B 1 0 0采用海力士的第五代高频宽记忆体 HBM 3 E， 只有台积电的三纳米、四纳米先进制程才能达到代工标准。竞争对手表现不及预期，也强化了台积电先进制程代工优势，赋予其涨价的底气。韩国经济日报曾在今年七月援引 HI 投资证券的一份研报指出，三星四纳米制程晶片良率。有望在近期提升至百分之七十五，三纳米的良率则将提升至百分之六十，接近甚至超过台积电的水平。可惜三个月过去了，这番预测仍未实现。针对三星先进制程良率的争议，倒是一浪高过一浪。台积电涨价的消息刚刚传出，各方暂时没有进一步表态。不过，从媒体探听到的口风来看，辉达、AMD 等大客户大概率会照单全收，接受台积电的涨价决定。苹果也尝试过将部分成本转嫁给台积电，可惜也是治标不治本。苹果 A 十七 Pro 晶片投产前就和台积电签订了一份类似良率对赌的协议，规定由后者消化不良废片。不过，定价权始终掌握在台积电手里，苹果也找不到替代者。价格的上涨则会某程度上抵消其他成本。Semi Engineering 的统计显示，成熟制程晶片每突破一个节点，总研发投入大致增加百分之七十至百分之一百。比如，二十八纳米为五千一百三十万美元，十六纳米则约为一亿美元。但进入先进制程后，这个投入就会呈指数级上升。可以说，上游晶片厂商离不开台积电。新研发的 AI 晶片等高阶产品只能使用先进制程，是台积电涨价的底气。这种情况目前也看不到解决的可能。就算内心有不满，想逃离，苹果、AMD、辉达们也无计可施。毕竟三星、英特尔要价也不便宜，而且良率还没有台积电有保障。近日，据外媒 o t t e c h 报道。苹果于十月底发表全新的 M3 系列处理器，包括 M3、M3 Pro 和 M3 Max， 预计将与 A17 Pro 相同的台积电三纳米工艺生产。其中 
M3 将与 M2 一样，采用相同的八核 CPU 配置，拥有四个效能和四个能效核心，并将获得更高的统一记忆体支援。每个内核还将拥有更高的主频，从而提高效能。同时 ，M3 还将配备十核的 GPU。M3 Pro 可能将拥有一个十二核 CPU、六个效能核心和六个效率核心、十八核 GPU 的版本，以及一个十四核 GPU 和二十核 GPU。M3 Max 可能拥有包括十六核 CPU、十二个效能核心和四个效率核心和一个三十二核 GPU。另外，根据彭博社的 Mark Gurman 的说法。苹果正在准备一款提供四十核 GPU 的版本，将这些高阶处理器将会推动 MacBook Pro 机型的图形效能大幅提升。Gurman 在最新一期的 Power On 实时通讯中也表示，假设这些讯息最终属实，这将是一次重大的发表，特别是考虑到 M2 Pro 和 M2 Max 于今年一月亮相，这也揭示了苹果正在加快其 M 系列处理器的推出的速度。一位分析师认为，苹果公司加快推出 M3 系列晶片，一个原因是基于 M2 的 Mac 的销量不佳，原因是缺乏突出的效能和电池寿命。随着台积电的产能利用率正逐渐回升，客户的订单也明显激增，暗示半导体行业释放回暖讯号。报道称，台积电7纳米、6纳米产线利用率曾一度下降至 40%。而目前恢复到百分之六十，到今年年底预估可以达到百分之七十。四分之五纳米利用率为百分之七十五至八十，而季节性增加的三纳米产能约为百分之八十。与此同时，台积电的客户订单大幅增加，其中包括苹果、联发科、辉达、AMD、英特尔、博通、Marvel 和意法半导体等科技巨头。AMD 子公司 x y l i n x 亚马逊、思科、谷歌、微软、特斯拉等 AI 晶片客户均已接受台积电2024年涨价计划。以特斯拉为例，他们正在奥斯汀建设超级运算机设施，以加速其自动驾驶系统的开发，扩大 Dojo 的运算能力。Dojo 的核心第一采用台积电7纳米工艺和先进封装技术生产。基于此。特斯拉正在深化与台积电的合作，预计订单量将从今年的五千片左右增加到明年的一万片。在 AI 浪潮不断涌现的背景下，辉达正在积极寻求额外的产能。十月下旬，辉达执行长黄仁勋在接受采访时透露，全球对 AI 晶片的需求依然强劲。他会见了台积电总裁魏哲嘉，讨论提供提高产能相关事宜。辉达正处于针对人工智慧基础设施设计的下一代晶片的规划阶段，并与广达和华硕等合作伙伴进行讨论，以制定合作战略。魏哲嘉在台积电第三季度财报电话会议中表示，除了强劲的人工智慧需求之外，手机和个人电脑的需求也在反弹。至于汽车电子，受益于电动汽车的持续增长，预计明年的需求将相当强劲。为了回应业界对手机增长的担忧，台积电财务长黄仁昭指出，手机增长预计仍将低于公司未来的增长率，高效能运算 （HPC） 预计将成为增长最强劲的领域，为未来几年的增长做出重大贡献。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞。订阅，这是对本频道最大的支援了，谢谢。